हेलो एक बार फिर से आप सबको स्वागत है बाय फाइव स्टडी स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी तो आज हम आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो में जहां पर आपको बताएंगे तीन चीजों का डिफरेंस जिसमें से सबसे पहला है सेक्शन नंबर 144 कर्फ्यू और यहां पे आपको पता ही है मतलब जो ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है ना वो है लॉकडाउन तो अब इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है क्योंकि टोटल अगर हम देखें तो ये तीनों ही शब्द बड़े कॉमन से हो गए राजस्थान के अंदर लगाया गया सेक्शन नंबर वन पूरे इंडिया के अंदर 21 डेज का लॉकडाउन देखने को मिल रहा है और इसके साथ में अगर कर्फ्यू के केस बात करेंगे तो पंजाब सबसे पहला स्टेट बना जहां पे कर्फ्यू को इम्पोज किया गया लेकिन इन तीनों को लगाने का रीजन सिर्फ एक ही था और वो था कोविड 19 जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं अभी देखो कोरोना वायरस तो खत्म नहीं हो रहा था एक दूसरा जो वायरस है उसका भी आप कह सकते हैं कि जो इफेक्ट है वो चाइना के अंदर देखने को अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इन सब चीजों के बारे में आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले तो जरा थोड़ी सी बात करेंगे अच्छा चीजें यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखी हो हिंदी में लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक एक शब्द हम आपको समझा देते हैं तो अभी देखो यहाँ पर कल क्या हुआ कल रात में आठ बजे जब नरेंद्र मोदी जी की स्पीच आई तो उन्होंने बोला यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में इन्होंने बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है कि आपके जो प्रियजन है आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है आपके जो फैमिली मेंबर्स है जो मतलब आपसे थोड़ा सा दूर पे रहते हैं तो उनसे मेल मिलाप जो है उनसे जो मिलना आया या आना जाना है उसको थोड़ा सा कम कर दें और घर के अंदर रहें यहाँ से इसी कोरोना वायरस से एक और टर्म निकल के आया था जो मैंने आपको बताया था पेंडेमिक पेंडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े स्तर पे फैल जाती है उसे हम पेंडेमिक कहते हैं अब लॉकडाउन का मतलब क्या होता है देखो लॉकडाउन हम लोग सुन लॉकडाउन में बोला गया क्या ये चीजें शर्ट रहेंगी ये चीजें यहाँ पे ओपन रहेंगी आप ये काम कर सकते हो आप वो काम कर सकते हो आप ऐसा नहीं कर सकते बड़ा कंफ्यूजन है और बड़े रूमर्स हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी आपको दे देते हैं कि लॉकडाउन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है यानी कि आपको रोकने का काम किया जाता है किस चीज के लिए असेंबली के लिए असेंबली का मतलब यहाँ पर ये यह हो गया है कि अगर किसी एक जगह पे पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो इस केस में अगर लॉकडाउन लगाया जाएगा तो वहां पर इस तरीके की ग्रुपिंग किसी भी तरीके की ग्रुपिंग अलाउड नहीं होगी यानी कि एक जगह पे पांच से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होकर खड़े नहीं रह सकते हैं लॉकडाउन का सबसे पहला रूल होता है सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लॉकडाउन में ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, एसेंशियल सर्विसेज का मतलब हो गया मेडिकल सर्विसेज हो गई आपकी या आपके टेलीफोन सर्विसेज हो गई या आप कह सकते हैं कि पुलिस सर्विसेज हो गई ये सारी की सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल होती है ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन अगर हो गया है तो पुलिस फोर्सेज यहाँ काम करना बंद कर दे दें या हॉस्पिटल जो है वो शट हो जाएंगे मेडिकल शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है यहाँ पे सिंपली एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो असेंबली होती है जो लोग बेकार में मतलब फालतू में ऐसे टहलने के लिए बाहर निकल लेते हैं ना सिर्फ उनको यहाँ पे रोकने के लिए इसको लागू किया जाता है और दूसरी चीज ये ध्यान रख लेना कि जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ पर अलाउड होती है लेकिन अब पॉइंट आया कि इसको लगाएगा कौन यानी कि अगर किसी स्टेट के अंदर इसको इम्पोज किया जा रहा है किसी राज्य में इसको अगर लागू किया जा रहा है तो ये किसके द्वारा लागू किया जाएगा तो कलेक्टर और दी चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि उस स्टेट के अंदर जो कलेक्टर है या फिर जो सीएमओ है उसके द्वारा इसको लागू किया जा सकता है अब आप सोचेंगे इनको राइट किसने दिया इनके पास ये अधिकार कहाँ से आया जब स्टेट में लागू हो रहा है तो स्टेट की गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए नहीं ये राइट दिया गया है एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर जो बनाया गया था कब 1897 में तो इस एक्ट के अंदर ये चीज बोली गई है इन दो लोगों के द्वारा इसको लागू किया जा सकता है और लैंड लॉ यहाँ पे जो लॉकडाउन हुआ है ना लॉकडाउन के लिए किसी भी तरीके का आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट या आर्टिकल इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं है ये सिंपली एक कानून के अंदर है और इसका इस्तेमाल उस केस में किया जाता है अगर प्रिवेंशन देनी है किसी भी व्यक्ति को यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी बीमारी से बचाना है या फिर बहुत बड़े स्तर पे पूरे देश को किसी बीमारी से बचाना है तो यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है ये चीज समझ में आ गई होगी उम्मीद करेंगे ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दूसरा देखो सेक्शन नंबर 144 जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे धारा 144 अब ये क्या होता है तो सबसे पहले तो ये आपको पता ही है कि ये आईपीसी के अंदर आता है इंडियन पिनल कोड के अंदर आता है अब इसमें क्या चीजें होती हैं वो जानते हैं देखो सेक्शन 144 में क्या होगा कि असेंबली जो है वो तो प्रोहिबिट है यानी कि पांच से ज्यादा लोग तो एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली गई है अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें अगर हम देखते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है एनी फाउंड इन दी वॉयलेशन यानी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस सेक्शन को नहीं मानता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
थोड़ा सा वापस आएंगे यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना ये वाला जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है इसमें भी दो सेक्शन काम करते हैं 269 और यहाँ पे सेक्शन नंबर 270 जिसमें जेल भी हो सकती है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि असेंबली को तो बाउंड करने की बात बोली जा रही है लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसेंशियल गुड्स है ना मतलब जो अभी हम लोगों ने सर्विसेज की बात करी उन सर्विसेज के बारे में भी यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकती हैं कि नहीं प्रोवाइड करी जाएंगी ठीक है तो ये ध्यान रखना कि कौन से सेक्शन के अंदर इनको अरेस्ट किया जा सकता है सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे भी गैदरिंग अलाउड नहीं होती है अब आ गया यहाँ पे तीसरा पॉइंट वो तीसरा पॉइंट क्या है वो हो जाएगा कर्फ्यू कर्फ्यू को आप ऐसे समझ सकते हो कि सेक्शन नंबर वन सेक्शन नंबर वन प्लस लॉकडाउन इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है इसको बोला जाता है कर्फ्यू सेक्शन 144 में क्या हुआ कि किसी भी तरीके की गैदरिंग नहीं हो सकती है ना और यहाँ पे लॉकडाउन का मतलब क्या अभी मैंने आपको बताया था कि गैदरिंग नहीं हो सकती लेकिन यहाँ पे एसेंशियल जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड करी जाएंगी लेकिन जब ये दोनों ही चीजें पूरी तरीके से बंद कर दी जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कर्फ्यू कहते हैं यानी कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कर्फ्यू के केस में क्या हो जाएगा पूरी तरीके से शटडाउन होता है कोई भी जरूरत की चीजें आपको नहीं मिलती है कंप्लीट शट हो जाएगा बात समझ में आ रही है यानी कि सेक्शन नंबर 144 और लॉकडाउन दोनों को मिला के क्या बनेगा यहाँ पे कर्फ्यू बनाया जाता है अब जैसे हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके बेसिक चीजें होती हैं बेसिक चीजों में क्या हो गया जैसे कि बैंक फैसिलिटीज हो गई एटीएम हो गए या फिर हॉस्पिटल्स हो गए ये सारे के सारे शट कर दिए जाते हैं ये पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं तो इन शॉर्ट अगर हम इन सबको कंपाइल करें एक साथ अगर जोड़े तो यहाँ पे लॉकडाउन और कर्फ्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जरा एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे इसको समराइज कैसे किया गया कोई भी मूवमेंट तो नो पास इज रिक्वायर्ड यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कहीं पे जाना आना जाना चाहता है तो वहां पे किसी भी तरीके का अलाउ नहीं किया जाता है यहाँ पे दूसरी तरफ अगर देखो कर्फ्यू के केस में तो स्पेशल अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भैया बहुत ही ज्यादा जरूरी है उस केस में आपको जाना अलाउड है अब आप सोचेंगे कि मैम हमने तो टीवी में देखा था कि यहाँ पे लोग जो थे वो सड़कों पे घूम रहे थे लॉकडाउन के केस में भी तो आपको ये भी बता दें कि फिर वहां पे लाठी चार्ज भी हुआ था तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बहुत मतलब हद से ज्यादा अगर जरूरत नहीं है तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं और अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आप बाहर गए हो तो किस रीजन की वजह से गए हो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा चेक करी जा रही हैं दूसरा देखो जो सर्विसेज हैं मतलब जो बेसिक जरूरतें हैं क्या वो अवेलेबल होती हैं तो लैंड यहाँ पे लॉकडाउन के केस में बिल्कुल हाँ अवेलेबल होती है लेकिन कर्फ्यू के केस में क्या होगा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ही आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी जैसे ये मान लो कि किसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है उसको हॉस्पिटलाइज करना है तो हाँ ये काम किया जा सकता है ठीक है अगला देखो इसमें से अगर हम देखें तो मास गैदरिंग ये इंपॉर्टेंट है तो प्रिवेंट्स पब्लिक गैदरिंग मैंने अभी आपको बताया कि पांच से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठा नहीं हो सकते लेकिन जब हम कर्फ्यू के केस में देखेंगे तो कैन ओनली गैदर टू अवेयर कम्युनिटीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन इसका मतलब क्या हो गया यानी कि जब कर्फ्यू में छूट दी जाएगी जैसे कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा कर्फ्यू लगा हुआ था लेकिन उसमें क्या दो घंटे की छूट दे दी गई एक घंटे की छूट दे दी गई तो जब इस तरीके से कर्फ्यू में छूट दी जाती है तो उस समय पर आपको जितनी भी चीजें खरीदनी है आप मार्केट से जाके खरीद सकते हो मतलब अपनी जरूरत की चीजें आप उतने शॉर्ट ड्यूरेशन में जाकर ले सकते बाद दोबारा से कर्फ्यू जो है वो इम्पोज हो जाता है अगला देखो वॉयलेशन अगर इसको वॉयलेट किया मतलब अगर आपने इसको नहीं माना तो यहाँ पे लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है बट जरूरी नहीं जैसे कि राजस्थान में देखो क्या हुआ था जो लोग यहाँ सड़कों पे घूम रहे थे राजस्थान के अंदर उनको एक पर्चा पकड़ा दिया गया और बोला गया कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए था बट ऐसा नहीं ये काफी सारी चीजें लिखी हुई थी तो यहाँ पे डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर की वो उसको कैसे डील करेगी लेकिन अगर कर्फ्यू लगा होता है तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन जाते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो कि भाई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो ऑब्वियस ही बात है आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा तो उम्मीद करते हैं तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई भी ऐसा पॉइंट होता है जो आपको लगता है कि हाँ डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं इसके अलावा देखो अन पे ट्वेंटी प्लस क्लासेस चल रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप उसको ईजिली अवेल कर सकते हो एस एस सी के जो बैचेस हैं वो भी वाई स्टडी स्टूडियोज पे चल रहे हैं और अन अकेडमी पे जो मेरे बैचेस चल रहे
तो आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो आपको क्या करना है सिंपली इसको लाइक करना है और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अब बाकी डिटेल सेशन करंट अफेयर डिस्कस करते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के चैनल पे वो होता है सुबह सात बजे तो आपसे मुलाकात होगी कितने बजे सुबह सात बजे तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और घर के अंदर रहिए बाय बाय